சொல்லுங்கள் மேம் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐ எம் மல்லிகா தேவி ஐம் தி டேரக்டர் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ட் இன்ஜினியரிங் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிட் நாங்கள் வந்து வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டேர்ன் கீ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் எஸ்டிபி ப்ராஜெக்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் டெண்டர்ஸ் அண்ட் வி டூ நமாமி கங்கே சர்ஃபேஸ் கிளீனிங் ஆஃப் கேஞ்சஸ் டோட்டல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு ஷியோ மேம் உங்களோட அகாடமிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன எப்படி நீங்கள் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்றது ஸோ ஐ எம் பிஇ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் பிஇ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எம்டெக் ரியல் எஸ்டே டிசைன் நான் வந்து அமிர்தாவில் வந்து ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மை ஃபாதர் அண்ட் ஹிஸ் பார்ட்னர் ஹஸ் ஸ்டார்டட் திஸ் கம்பெனி ஆஃப்டர் டிமைஸ் ஆஃப் மை ஃபாதர் நான் வந்து இந்த இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் என்னோடய டெக்னிக்கல் பேக்ரவுண்டு ப்ளஸ் அப்போட அகாடமிக்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இருந்ததுனால வி குட் மேனேஜ் ஷியோ மேம் இப்போ வந்து உங்களோட ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னி பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலாக சொல்ல முடியுங்களா லைக் என்னென்ன தடைகள் கடந்து நீங்கள் இது இந்த இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துருக்கீங்க நிறைய ஹர்டல்ஸ் தான் சார் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து என்னோட பேசிக் பர்சனல்ஸ் க ஹர்டல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அகடமிக் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்துட்டு ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகும்போது நமக்கு பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு மேன் பவர் ப்ராப்ளம் லேபர் ப்ராப்ளம்ஸு வெண்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டு நம்ம மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறது இது எல் கிளைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே நமக்கு வந்து பெரிய ஒரு சவாலாக தான் இருந்துச்சு அப்புறம் டே பை டே வந்து எல்லோரும் நமக்கு வந்து ஃபேமிலி ஆகட்டும் நம்மளோட என்வரான்மெண்ட் எல்லாருமே பயங்கர சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ஸோ அந்த சப்போர்ட்ஸ் இல்லாமல் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பர்சனல் ப்ராப்ளம் நீங்கள் வெளியிலேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னு ப சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் ஆண்டர்பிரினருக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டோட கம்ப்ளைன்சஸ் வந்து மிகப்பெரிய சவால் தாங்க ஏன்னா வந்து நம்ம இந்த வருஷம் தான் ஜிஎஸ்டி வந்திருக்கு ஸோ ஜிஎஸ்டி வந்து வந்ததில் முக்கியமாக ரொம்ப சந்தோஷப்படுற டீம் நாங்கள் தான் ஏன்னா வந்து நாங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டேக்ஸ் பேயர்ஸு ஸோ ஆனால் வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சேல்ஸ் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸு அதோட சப் டிவிஷன்ஸு இது எல்லாத்துக்கும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாலும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சின்ன கேப் இருந்துச்சுனாலும் ஸோ நமக்கு வந்து நிறைய அதனால் ஹ நிறைய ஹசார்டெக்ஸ் எஃபெக்ட் நிறையா இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்த கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸை இந்த கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து மிகப்பெரிய சவால் ஏன்னா வந்து புதுசாக வர்றவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி மிக மிக பெரிய சவால் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டீஸ் பண்ணுறது அடுத்தது நம்ம லேபர் ப்ராப்ளம் லேபர் ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எங்களோடது வந்து பியூர்லி டெக்னிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இதில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இன்னோஸ் மட்டும் இல்லாமல் எரெக்ஷன் கமிஷனிங் வெளியிலையும் அனுப்புகிறோம் நம்ம லேபர்ஸ் வந்து வெளியிலையும் அனுப்பும்போது எரெக்ஷன் பண்ணி கமிஷனிங் பண்ணி முடித்தாதான் நமக்கு வந்து ஃபுல் பேமெண்ட்ஸ் வரும் ஸோ இந்த லேபர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ நீங்கள் வெளியில் எரெக்ஷன் கமிஷனிங் அனுப்பும்போது மிஸ்லீடிங்ஸ் நிறையா இருக்கும் அந்த ஸ்டாஃப் ஒர்க்கர் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நிறைய மிஸ்லீடிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து பயங்கர சேலஞ்சிங் ஜாப் ஏன்னா நம்ம அவங்கள வந்து நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள ஒரு சைட்டுக்கு அனுப்புவோம் ஸோ அவங்க வந்து எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகுறாங்கன்னா திருப்பியும் இதே ப்ராசஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ளோட்டிங் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரைனிங் கொடுக்கறது வந்து ஒரு மேண்டேட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டாக வைக்க வேண்டிய இருக்கு ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய சவால் அதுக்கப்புறம் இன்னோஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இப்போ நிறைய நியூ நியூ டெக்னிக்ஸ் வந்திருக்கு நியூ மிஷினரிஸ் வந்திருக்கு ஸோ அது வாங்கி இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறது அதோடய இம்போர்ட்டிங் ப்ராசஸ்ஸு அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய சேலஞ்சஸ் கடந்து வந்தால் அது நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ தோ நமக்கு வந்து அதோட அவேர்னஸ் இருந்து நம்ம நிறைய மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ணி நமக்கு தெரிஞ்சால் கூட அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் அந்த இதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங் ஜாப்ஸ் ஷியோர் மேடம் அண்ட் இப்போ உங்கள் மார்க்கெட்டிங்னு பொறுத்த வரைக்கும் லைக் எப்படி நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறீங்க உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸு சார் இப்போ நாங்கள் வந்து நியர்லி செவன்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் ஸோ எங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மார்க்கெட்டிங் இருக்குங்க ஒன்று வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையும் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் கண்ட்ரீஸில் ப்ராஜெக்ட்ஸ்
கண்டிப்பா இது பண்ணணும்னு சொல்லும்போது தான் நம்ம கிட்ட வருவாங்க இந்த கேபிட்டல் மிஷினரி சோ இது உள்ள வரும்போது அப்ப நம்ம வந்து நேரா போய் நம்ம வந்து ஒரு டெமோ பண்ணி காமிச்சு அவங்களோட எஃப்லண்டியோ அவங்களோட வேஸ்ட் வாட்டர் எடுத்து நம்ம வந்து நம்ம டெமோ கிட் மாதிரி ஒன்னு வெச்சிருக்கோம் ஒரு காம்பாக்டா அந்த டெமோ கிட்ல போட்டு அவங்களுக்கு ஒரு வாட்டர் சாம்பிள் எடுத்து காமிச்சு அவங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணி அவங்க வந்து அது ஓகே அப்படினு சொன்னா தான் நம்ம கிட்ட ஆர்டர் பண்ணுவோம் சோ இது பாத்தீங்கனா ஒரு 200 டோர்ஸ் இஸ் knock பண்றோம் அப்படினா கண்டிப்பா ஒரு 2 to 3 knocks தான் நம்ம சோ இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பொல்யூஷன் போர்ட் நார்ம்ஸ் தான் சோ எவ்வளவு தூரம் பொல்யூஷன் போர்ட் ஸ்கூல் பண்ணி பண்றாங்களோ நமக்கு வந்து லாபம் ஓஹோ ஓகே